ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணாத ஒரு அப்பளம் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த அப்பளம் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பிகினர்ஸ் கூட செஞ்சுருவாங்க உங்கள் வீட்டில் உருளைக்கிழங்கு மட்டும் இருந்தால் போதும் இந்த அப்பளத்தை சட்டுன்னு செஞ்சு ரெடி பண்ணி சாப்பிட்றலாம் நல்ல முறுமுறுப்பாக கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் தயிர் சாதம் அதுக்கப்புறமா வந்து புளி சாதத்துக்கெலாம் ரொம்ப சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து குக்கரில் வச்சு மூணு விசில் விட்டுட்டு தோலை உரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் வீட்டில் மொட்டை மாடி இருக்குது நிறைய வந்து அப்பளங்கள் காயப்படலாம் அப்படின்னா பல்கில் செய்ய போகிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு கிலோ உருளைக்கிழங்கு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுவே போதும் ஆறு மாதம் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும் நம்ம வந்து வச்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இது தான் நம்மளுக்கு தேவையான பக்குவம் அதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் இது கூட எள் அதுக்கப்புறமா ஓமம்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி சீரகம் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கையில் இந்த மாதிரி எண்ணெய் தடவிக்கோங்க தடவிட்டு நல்லா வந்து இந்த உருளைக்கிழங்க நல்லா பிசைஞ்சி விடுங்க சப்பாத்தி மாவு பிசையவோ இல்லையா அந்த மாதிரி பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் நம்மளுடைய உருளைக்கிழங்கு மாவு வந்து தயாராகிடுச்சு இதை வந்து இப்போ நம்ம அப்பளமாக செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுக்கு ஒரு கவர் எடுத்துக்கோங்க நல்ல பெரிய கவராக எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க ஒவ்வொரு அப்பளம் வந்து அமுக்கும் போதும் நீங்கள் எண்ணெய் தடவணும் இந்த உருளைக்கிழங்கு மாவை பிசைஞ்சி வச்சுருக்கோம்ல அதுலேருந்து ஒரு சின்ன மாவை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டிக்கோங்க உருட்டிட்டு இந்த மாதிரி கவரில் வச்சுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அது மேலே ஒரு கவர் போட்டுக்கோங்க கவர் போட்டுட்டு அது மேலே ஒரு பிளேட் வச்சு இந்த மாதிரி சுற்றி விடுங்க லைட்டாக இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி சுற்றி விடுங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்து அப்பளம் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு நீங்கள் வந்து பயப்படவே தேவையில்லை சமையல்னா என்னன்னே தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கூட இந்த ரெசிபி ஈஸியாக பண்ணலாம் இதே போல் மீது இருக்க எல்லா உருளைக்கிழங்கு மாவுலையும் செய்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி செய்துட்டு நீங்கள் வந்து ஃபேன் காற்றுக்கு கீழே காய வச்சிங்க அப்படின்னா ரெண்டு நாள் காய வைக்கணும் வெயிலில் காய வச்சிங்கன்னா மூணுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரத்துக்குள்ளே நல்லா சரடாக காஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்பளத்தை வந்து பொறிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா காஞ்சிருச்சு நான் வெயிலில் காய வச்சேன் ஒரு மூணு மணி நேரத்தில் நல்லா அந்த மாதிரி காஞ்சிருச்சு எவ்வளோ பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு உருளைக்கிழங்குக்கே நம்மளுக்கு இத்தனை அப்பளம் வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ நீங்கள் பல்கில் செஞ்சிங்கன்னா நிறைய செய்யலாம் ஆறு மாதம் வரைக்கும் இது கெட்டு போகாமல் இருக்கும் நல்லா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வீடியோடைய கடைசியில் நான் வந்து இது எப்படி பொறிக்கிறது இது வந்து எவ்வளோ மொறுமொறுப்பாக இருக்குன்றத காமிச்சிருக்கேன் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போது என்ன நல்லா சூடாயிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம போட்டு பொறிச்சிடலாம் போட்டதுமே வந்து மேலே எலும்பி வரும் பாருங்கள் பாருங்கள் என்ன நல்லா காஞ்சிருந்தால் தான் அந்த மாதிரி போட்டதும் மேலே எலும்பி வரும் உடனே எடுத்துருங்க ஏன்னா இந்த அப்பளம் வந்து டார்க் கலர் ஆகும் உருளைக்கிழங்குன்றனால ஸோ அதனால் போட்டதும் டக்குன்னு எடுத்துருங்க ஒரு ரெண்டு செகண்ட் வெந்தால் போதும் அதுக்குள்ளேயே நல்லா வெந்துடும் பாருங்கள் இப்போவே வந்து டக்குன்னு எடுத்துட்டோம் ஆனாலும் கலர் எப்படி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ மொறுமொறுப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேஸ்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் அதை விட ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கில் இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்